Get some this stuff here. Sobrang nabis ko tong Pilipinas. Two years along nag-stay sa Sydney, Australia. Mamaya, ikukwento ko sa inyo anong ginawa ko sa Sydney, why ako nagpunta doon. One bagger RSG, one bagger Pagpapos ako sa Instagram story, nagpag-QLA ako doon. Tapos, pumili ako ng limang frequently asked questions. Yung pinaka maraming nagtanong talaga, bakit ka nagpunta sa Australia? So, ang original plan is mag-vacation for one month. Meron kaming family doon, and then yung tita, tito, at mga pinsan ko. Madami kaming relatives sa Australia. So, ayun, nagpunta kami. Nung malapit na kami, umuwi. Ayun, biglang nagka-COVID pandemic. We decided to stay there na lang muna. Thankfully, may family kami doon and super bait nila. The next question naman is best experience in Sydney? Favorite memory in Sydney? So, pag-combine-combine na lang natin to. Skydiving. Nag-skydive ako for my 23rd birthday. Namamasyal kami ng family. Ang dami namin napuntahan at nakainan. Tapos, I made new friends. May mga bago akong nakilala. Tapos, mahilig rin ako mamasyal and mag-explore mag-isa. Mamimiss ko yung public transportation doon. Mga bus, train, ferry. Dahil sobrang ganda ng transportation. Kapag may gusto kang puntahan, it's so easy to go there. And sobrang safe din talaga. Kaya hindi nakakatakot mamasyal mag-isa. Gustong gusto ko din yung mga beach sa Sydney. Pumunta ako sa beach mag-isa. Tapos, libre lang. Walang entrance fee. And super linis ng beach. Ang ganda ng sand. So, ayun. Yung mga miss ko sa Sydney. Lahat-lahat. Family, friends, and environment. Living in Sydney for two years, sobrang nag-grow talaga ako. And ang dami ko rin learnings and realizations. Like, yung mundo, ang laki-laki pala talaga. There's still a lot to experience, to explore, to discover. Next question naman, are you planning to go back to Sydney anytime soon? As of now, wala pa akong plans. Fourth question, why did you go home to Philippines? Dito ka na ba mag stay for good? Yes, dito na ka mag stay And umuwi kami dito kasi syempre, dito naman talaga yung life namin. And dito yung bahay namin. The fifth and final question, ano na yung plans mo ngayon nakauwi ka na sa Philippines? Yung main goal ko talaga right now is mag-apply ng trabaho. Corporate job. Kasi wala akong trabaho and hindi ko pa rin na-experience mag-corporate Ito yung ginagawa ko buong araw. Naglilinis ako ng kwarto. Uh, tinanggal ko na muna halos lahat ng gamit. Ito yung table ko. Yan, tinanggal ko na yung mga nakapatong dito sa taas. Magdadeclutter ako ngayon ng makeup kasi it's been two years and actually more than two years na sa akin yung mga makeup na to kasi Di ba, before pa ako umalis, I've been collecting makeup na from the PR packages na nire-receive ko. So, more than 2 years na to. Kaya sigurado ako, expired na to. First part, eto yung mga base makeup ko. Like foundation, concealer, primer. Eto naman yung mga powder, pang contour, blush, highlighter. Dito ko ilalagay sa box na to lahat para mas madali natin ma-dispose. Nandito naman yung mga mascara, eyeliner, Nandito naman yung mga eyeshadow palette and other palette. Ito actually nakakapanghinayang talaga. Yung sobrang ganda ng packaging. Tapos tignan nyo. Ah, itong Naked 2 palette. Nakapanghinayak pero hindi ko na rin naman magagamit. Ayan, puno na yung box. Pero actually, meron pa tayong last drawer dito na nandito yung mga lip products.
Pero alam nyo, if it's Tyra from 2 to 3 years ago, most likely, ikikip niya pa rin yung mga makeup na to kahit expired na kasi gusto niya yung may makeup collection. Isa siguro yun sa nagbago sa akin kasi yung Tyra ngayon, ako right now, mas gusto ko yung konti na lang gamit ko. Ayoko na nung ang dami-dami kong gamit, tas di ko naman nagagamit. Ngayon, ang gusto ko is to just have enough. Mas kalmado yung mind ko. Mas may peace of mind ako kapag konti lang yung gamit na nakikita ko sa kwarto ko. Less clutter. Mag-a-apply na ako ng trabaho. Kakatapos ko lang gumawa ng account sa Jobstreet. Doon ako magtitingin ng mga trabaho na pwede ko applyan. I'm currently revising my CV. Ah, share ko pala sa inyo yung background ko. Nag-aral ako ng college sa De La Salle University. Student assistant, scholar, libre yung tuition fee, and yung course ko, BOM. Nag-OJT ako sa isang French multinational company here in the Philippines. And then, ayun, graduate ako ng 2019. Hindi ako agad-agad nag-apply ng trabaho pagka-graduate dahil I decided to rest muna for a bit and especially that time, very active din ako sa vlogging, freelancing. Come 2020. So, yun na yung na-decide na namin na magbabakasyon kami sa Sydney. So, ang plan ko that time, pagka-uwi namin, ang apply na for a job. Pero ayun, alam niyo na yung story. We decided to stay there na lang muna. Tourist visa, yung visa namin. I'm not allowed to apply for a job dun sa Sydney. Siyempre, kasi dapat may working visa or at least student visa para makapagtrabaho dun. Kagabi, nag-iisip-isip ako, nagmumuni-muni kung hmm, ano kayang field yung gusto kong applyan. Actually, kahit saan na nga lang, basta may tumanggap. Char! Right now, I'm kinda worried. I'm kinda scared na baka walang tumanggap sa akin sa trabaho. Kasi wala pa nga akong corporate experience. 2019 pa ako graduate. So, ito yung mga pinag-iisipan ko. Number one, pwedeng related sa course ko, which is operations management. Second, Marketing. I feel like gusto ko mag-work sa marketing. Kasi, di ba, sila yung iba-iba yung ginagawa. May different campaigns. Nagpupunta sila sa iba't ibang lugar. So, parang ganun yung gusto kong corporate job. So, ayun lang. Babalitaan ko kayo kapag may update dito sa job hunting ko. Sobrang dami nangyari nito mga nakaraang araw. And isa-summarize ko na lang. Okay, meron company A and company B. Parehas sa marketing department yung inapplyan ko. Okay, company A, ang tatlong stage yung pinagdaanan ko. Yung una, phone call. Pangalawa, video call. And then yung pangatlo, video call interview with the CEO. Grabe! <laughs> and then, ayun, that same day after nung interview ko with the CEO, nag-send na sila sa akin sa email ng job offer. Kaya I'm really, really grateful. So, ayun. Uh, it's located in Artigas. Pero hindi ko pa ma-accept yung job offer. Kasi actually, gustong gusto ko kay Company B. Kay Company B, tapos na ako sa initial interview and sa second interview. And then, meron pa akong third interview. Um, mag interview daw sa akin yung VP ng marketing. So, yun. Uh, waiting pa ako. So, yun. Waiting ako for the third interview. 